സദ്ഗുരു താങ്കൾ കഥകളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയായിരുന്നു കൂടാതെ നമ്മൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നോ മുത്തശ്ശിമാരിൽ നിന്നോ കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നോ കേട്ട മികച്ച കഥകളിൽ പലതും പ്രേതകഥകളായിരുന്നു എങ്ങനായാലും ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ പേടിപ്പിക്കപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നാലും അവർക്ക് പ്രേതകഥകൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മറ്റേത് കഥകളെക്കാളും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതായിരുന്നു പർവ്വതങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രേതകഥയുണ്ടോ ശരി ഇതെന്നെ ശരിക്കും കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നോക്കൂ ഈ കഥകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങളെ പേടിപ്പെടുത്തുക എന്നതല്ല മറിച്ച് ഭയം മൂലം രോമാഞ്ചമുണ്ടാകുന്ന അനുഭവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവാനാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് ലൂസിയാനയിലെ ഒരു ഒരു ബാർബർ ഷോപ്പിലാണ് ആ ഷോപ്പിൽ മുഴുവൻ ഹൊറർ കോമിക്സും പ്രേതകഥകളും പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത് പത്രങ്ങളില്ല മാഗസിനുകളില്ല ഇത് മാത്രം അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ആരോ ബാർബറോട് ചോദിച്ചു താങ്കൾ എന്തിനാണ് സലൂണിൽ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള കഥകൾ മാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മറ്റൊന്നും വയ്ക്കാനില്ലേ സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ചോ ഫാഷനെ കുറിച്ചോ ഉള്ള ഒന്നുമില്ല ഉള്ളത് പ്രേതകഥകളും ഭയാനക കഥകളും മാത്രം എന്തിനാണത് അയാൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ആരുടെയെങ്കിലും മുടി ഉയർന്നു നിന്നാൽ അത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായി തീരും അപ്പോൾ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങളിൽ രോമാഞ്ചമുണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുകയല്ല കൂടാതെ എന്നെ ഏറെ അമ്പരിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടതുണ്ട് മൈസൂർ സിറ്റിയിൽ അവിടുത്തെ കോർപ്പറേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടത് പ്രേതത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ താന്ത്രികൻ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അപ്പോൾ ആരോ എന്നോട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാനെപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇയാൾ ചില പ്രേതങ്ങളെ കുപ്പിയിലാക്കി അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഒരു പൂജ്യസ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ വർഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും വിളിക്കാം അപ്പോൾ എനിക്കവിടെ പോകാൻ തോന്നി എന്നാൽ ആ ആൾ ആദ്യം ഞങ്ങളെ അകത്തേക്ക് കയറ്റിയില്ല എന്നാൽ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നിന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി എന്നിട്ട് എനിക്ക് കുറെ കുപ്പികൾ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്രേതമാണുള്ളത് ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു പുരുഷനാണ് എനിക്കതിൽ ഒരു പുരുഷനെയോ സ്ത്രീയെയോ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാനാകെ കണ്ടത് കോർക്ക് വെച്ചടച്ച സുതാര്യമായ കുപ്പികൾ മാത്രമാണ് അതിലൊരു കുപ്പി മോഷ്ടിക്കണമെന്ന ചിന്തയിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹവുമായി നല്ല ചെങ്ങാത്തത്തിലായി കാരണം ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു പ്രേതത്തെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഞാൻ പലതും കേട്ടിരുന്നു പലതും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിശ്വസനീയമായ തരത്തിലുള്ള കഥകൾ ശരിക്കും അതെല്ലാം എന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജിജ്ഞാസയിലാക്കി അതെന്നെ ഒരിക്കലും പേടിപ്പെടുത്തുകയോ രോമാഞ്ചപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തില്ല എന്നാൽ എന്നെ കൂടുതൽ ജിജ്ഞാസയിലാക്കി ഞാൻ മാസങ്ങളോളം തുടർച്ചയായി എല്ലാ രാത്രികളിലും ശ്മശാന ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ആളുകൾ വരും മരിച്ചവരെ ദഹിപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ വിറക് കൊണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ ദഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് നാല് അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ വരെ കത്തും ആളുകൾ അവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ നിൽക്കും എന്നിട്ട് അവർ അവർക്ക് മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുണ്ടാകും അവർ കരയും അവർ വിലപിക്കും ശേഷം അവർ പോകും മൃതദേഹം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സാധാരണയായി സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാം സാമ്പത്തികപരമാകുമ്പോൾ അവർ വേണ്ടത്ര വിറക് വെച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇത് തകരുമ്പോൾ പുറമേയുള്ള ഭാഗത്ത് ആദ്യം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് കാരണം കഴുത്ത് വളരെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് അത് വേഗം കത്തുന്നു പിന്നീട് നട്ടല് കത്തുമ്പോൾ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തല ഉരുണ്ടു വരും അപ്പോൾ ഞാനാണ് അതൊരു വടികൊണ്ടെടുത്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ട് വെക്കുന്നത് ഈ നശിച്ച പ്രേതം എവിടെ പോയി അത് വന്നില്ല കുറെ മാസങ്ങളോളം ഞാൻ അവിടെ കാത്തിരുന്നു ഒരു പ്രേതവും വന്നില്ല പിന്നീട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു നീ ആ പുളിമരത്തിൽ ഒരു ആണി അടിച്ചാൽ അത് വരും ഞാൻ പുളിമരത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ആണികൾ അടിച്ചു ഒന്നും വന്നില്ല പിന്നീടൊരാൾ പറഞ്ഞു ആ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രേതമുണ്ട് 
അതിനാൽ ഞാൻ അവരോട് അപേക്ഷിച്ചു ദയവായി എന്നെ ആ വീട്ടിൽ ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കൂ അപ്പോൾ പ്രേതം വന്നാൽ എനിക്ക് കാണാമല്ലോ ഒന്നും നടന്നില്ല അതിനാൽ ഞാൻ ആ ആളുടെ അടുത്തുപോയി പിന്നീട് അത് ഈ കുപ്പിയിലുണ്ടെന്ന് അയാൾ പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു കുപ്പി മോഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുപ്പിയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു അതിനാൽ എനിക്കതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നതൊന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തന്നു അയാൾ അരിമാവ് കൊണ്ട് വിശാലമായ ഒരു കോലമുണ്ടാക്കി അതിന്റെ അഞ്ച് മൂലകളിൽ ഓരോരോ മുട്ട വെച്ചു എന്നിട്ട് അയാൾ എന്തെല്ലാമോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം കൈയടിച്ചു അഞ്ചു മുട്ടകളും എന്റെ കൺമുമ്പിൽ പൊട്ടിച്ചെതറി അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തോ ചിന്തിച്ചു എനിക്കറിയില്ല അത് പ്രേതമാണോ വേറെന്തെങ്കിലും കാര്യമാണോ എന്ന് ഇത് തീർച്ചയാണ് അയാൾ ആ മുട്ടകളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടില്ല അതിൽ നിന്ന് അകലെയാണ് അയാൾ നിന്നിരുന്നത് എന്നിട്ട് അഞ്ച് മുട്ടകളും പൊട്ടി പിന്നീട് അതിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പോയി ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് അവിടെയും ഇവിടെയും നോക്കി നടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ മരത്തിലുള്ള പേരയ്ക്ക കണ്ടു പേരയ്ക്ക ഞാൻ അതിലേക്ക് നോക്കി എന്നിട്ട് ആ പേരയ്ക്ക താഴെ വീണു ഞാൻ എന്ത് ഞാൻ വീണ്ടും ഇത് ചെയ്തു പേരയ്ക്ക വീണു അതിനുശേഷം എന്റെ കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു നോക്കൂ വിഡ്ഢികളെ ഇപ്പോൾ ഇത് കാണൂ പേരയ്ക്ക വീണു അവർ ചോദിച്ചു എന്താണിത് ഒരിക്കലല്ല അഞ്ചു പത്ത് തവണ ഞാനത് ചെയ്തു അതിനാൽ അത് ആകസ്മികമായി സംഭവിച്ചതല്ല പക്ഷേ ഇത് ചെയ്ത് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു വിരക്തി അത് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കലും അത്തരം മേഖലകളിലേക്ക് പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേക തരം വെറുപ്പ് വിരക്തി എന്റെ മൊത്തം ശരീരത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ അടിസ്ഥാനപരമായി എന്തോ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പേരയ്ക്ക വേണമെങ്കിൽ മുകളിൽ പോയി പറിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിട്ട് അത് നേടുക അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ഊർജത്തെ ആ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി എന്തോ വലിയ തെറ്റാണെന്ന് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്രേതം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശരീരമുള്ള പ്രേതങ്ങളാണ് നടക്കുകയും ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ശരീരമുള്ള പ്രേതങ്ങൾ എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ആർക്കൊക്കെയോ അവരുടെ ശരീരം നഷ്ടമായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു അവ ഭയാനകമായ എന്തോ ആണെന്ന് എന്തിന് അവർ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെയാണ് ശരീരം നഷ്ടമായെന്ന് മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഈ ശരീരം ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ സമാഹരിച്ചതാണെന്നത് ശരിയല്ലേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നതിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര വലുതായി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ യോഗ പ്രോഗ്രാമിനോ എന്തിനോ വന്നു പിന്നീട് പതുക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വലിപ്പത്തിന്റെ പകുതിയെ ചുരുങ്ങി അതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ പകുതി പ്രേതമായെന്നാണോ ഹലോ അതായത് ഇപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും അവരുടെ ശരീരം നഷ്ടമായാൽ അവർ ഇവിടെ നിന്നെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഈ അമ്പത് അറുപത് കിലോഗ്രാം ഭൂമി അത് തിരിച്ചു നൽകിയാൽ അത് പ്രേതമാകുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളും ശരീരമുള്ളൊരു പ്രേതമാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ജീവിതത്തെ ഇങ്ങനെ അസ്വാഭാവികമായി നോക്കി കാണുന്നത് കാരണം ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ശരീരം നഷ്ടമാകുമ്പോഴേക്ക് അവർ തിന്മ ചെയ്യുന്നവരായി ഭയപ്പെടുത്തുന്നവരായി ഇത് ശരിക്കും ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നതിന്റെ അസാധാരണമായ രീതിയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തു തന്നെയായാലും നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഇതെന്തോ ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് നോക്കണം ബുദ്ധിപരമായിട്ടല്ല ശരിക്കും അനുഭവാത്മകമായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഹലോ ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ബിൽഡിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കതിനെ വായു എന്ന് വിളിക്കാം എന്നാൽ ശരിക്കും അത് ജീവനാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതെടുത്ത് മാറ്റിയാൽ ഇത് പോകും ശരിയല്ലേ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ പോകും ഈ ഒരൊറ്റ ഇടപാടിലാണ് ജീവൻ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ ഇപ്പോൾ അത് വെറും വായുവോ ഓക്സിജനോ അല്ല ഇത് ഒരു ജീവനുള്ള പ്രപഞ്ചമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കുമിള പോലെയാണ് കുറച്ച് ജീവനെ പിടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും സോപ്പ് കുമിളുകൾ ഊതിയിട്ടില്ലേ അതായത് നിങ്ങൾ സോപ്പ് കുമിളുകൾ ഊതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വലിയ കുമിള ലഭിച്ചു ഓ അതെന്റെ കുമിളയാണ് ഇത് നിന്റെ കുമിളയാണ്
അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ എൻ്റെ ജീവനെന്നോ നിന്റെ ജീവനെന്നോ ഇല്ല ശരിക്കും നിങ്ങൾ മുഴുവൻ കുമ്മളെയും പൊട്ടിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ പുറംഭാഗം മാത്രം പൊട്ടിക്കാം അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം അപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടാകും പുറംഭാഗം പോയി എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്കതിനെ ഒരു പ്രേതമെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ശരീരമുള്ള പ്രേതങ്ങളാണ് 